Welcome back to my channel. Number one, we discuss the question paper. Our share grade two is a question paper. Sixty seven bar two thousand fourteen. Let's show you exam in the question paper. Number discuss the first question. Show you another the conventional sign and symbol are constant use on every day. And the conventional sign selling symbol. drawing Freehand sketching or not just a Kaigondo Rikunum sketching. I know the number of conventional signs and symbols are constant. I kill a North Rica. Posterior drawing of a small scale drawing like another constant. I do another man's like area. Bacula drawing alone either constant. At the second question, what of social ad on the pattern? Tamara Tara Kurchu bricks on the tender. E bricksilla. Are expected to have high percentage of water absorption. It's dry weight. Isn't it dry weight to its tatum uh water absorption where in the brick on the chal uh number of tram where another common building brick on the Sadar number of uh red color building brick in an atom good water absorption, dry weight let them good water absorption. Bakela number T the double added can engineer bricks um other than a heavy duty bricks um fire bricks and the governor. Pakka number in a treaty that you will have to do. Southern common idea building in a bacon in Arikim, highest percentage of water absorption in North Korea. Munata question the minimum strength, the minimum crushing strength of first class brook. First class brook in a minimum ethrian crushing strength in each other, ten point five Newton per mm square on first class brook in Ola, minimum crushing strength in North Korea. Apo number moon question and discuss the other on small scale drawing or new and down to the more common building bricks. Munata ten point five on any at the fourth question for another fine earth wire, fine earth wire which is white, thin, semi transparent, well, the white at la thin at la. Semi transparent idle, fine idle earth and wire. Now, can then worry. If white and worn a kekumath and angle posted in an end answer or another. in an fine idle earth and wire. And the color and the ring white iricum, and the thin iricum, other than another semi transparent idle or some born on North Rica, posted in. Bakia la the earth and wire than yana plaster of Paris in our number plaster of Paris under delay. That's why we have to type the terracotta. We have to use the white in the porcelain. Fifth question The sand passing through the screen with a clear opening of 3.175 mm. 3.175 mm is the sand. The sand 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 is the sand. sand 1.587 mm load of pass in the sand and fine sand. Um, 3.175 mm load of pass in the cold sand. Gravelly sand is 7.1. 7.1 is the gravelly sand. Now, this is the cold sand. The heating of limestone to redness in contact with the air is known as. limestone is Air might chudaki the chudakuna or process in yana and then were in the calcination and were in the calcination and were in the process on a number limestone air letter heat in the e question same question number of repression discuss it on one not seven bar two thousand forty to discuss it the same question repeat on less chat here apparatus of bacon and then on a repeatedly malabala palabala was still over on a soundness of cementana. Less chatty are apparatus. Either free lime presence lana is in the soundness, unsoundness and down the autoclave test chilangal, free lime, other than a magnesia thin garna on down soundness and down in the care, but a reference in the angle of a round. 
പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് എബൌട്ട് വിത്ത് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആഫ്റ്റർ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദ സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ട്രൈകാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റ് ആണ് സി ത്രീ എ സി ത്രീ എയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലാ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് മാറി ഒരു സോളിഡായി മാറുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ശരിക്കും ട്രൈകാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ സി ടു എസ് ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് സി ത്രീ എസ് സിൽക്കേറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ട്രൈകാൽസ്യം സിൽക്കേറ്റും ട്രൈകാൽസ് സിൽക്കേറ്റൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേറെ വരുന്ന സെക്ഷനിൽ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ദ ഇനോട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്കറിയാം സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇനോട്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഇനോട്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്ത മെറ്റീരിയലാണ് അത് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് ശരിക്കും സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇനോട്ട് മെറ്റീരിയൽ വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ സിമെൻറ്റും അഡ്മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ നല്ല റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിൻ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേ ദ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മാട്രിക്സ് ഈസ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് വിത്ത് മെനി ലെയർ ഓഫ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ വയർ മെഷ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ഇതുപോലെ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള വയർ മെഷുകൾ ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ വയർ മെഷുകൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ മെട്രിക്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഒരു ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുവാണ് അപ്പോൾ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് നമ്മളൊരു റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പിനെ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫെറോ സിമെൻ്റ് ആണ് ഫെറോ സിമെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷനിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രീ കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് പ്രീ കാസ്റ്റ് പ്രീ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെൻഡോൺസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫൈബർ റീൻഫോഴ്സ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈബർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ വയർ മെഷുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫൈബർ സിമെൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ലം ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് കാരിഡ് ഔട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്ലം ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണേന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വർക്കബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വർക്കബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സ്ലം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലംബ് കോണും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ഹൈറ്റ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ടെൻ പിന്നെ സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് വർക്കബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് വി ബി കൺസ് വി ബി ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാതിരി ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ലംബ് ആലു വർക്കബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓപ്ഷനിലുള്ള ഹാർഡ്നെസ്സും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓരോ മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ അറിയില്ല നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ദ ഡ്രൈ ഓ ദ ഡി കെ ഓഫ് ദ ടിംബർ കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വെട്ടിങ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിങ് നമ്മുടെ ടിംബർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്യുകയും ഡ്രൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഇത്തരം വെട്ട് റൂട്ടാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്യുകയും ഡ്രൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടിംബർ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് വെട്ട് റൂട്ട് ഡ്രൈ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ പൗഡറായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞ് ഡ്രൈ പൗഡറായിട്ട് പോകുന്നതും ഡ്രക്സിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ്സ് അടിക്കാൻ നേട്ടില്ല ഡ്രഗ്സ് ശരിക്കും വൈറ്റ് കളറല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്രഗ്സിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് കാണുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്
ഡീക്കെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ കെമിക്കലി ഡെപ്പോസ് കെമിക്കലി ഡീക്കെ ചെയ്യുന്നു അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ എക്സസീവായിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നൊരു സോയിൽ ഇല്ലേ വെജിറ്റബിൾ മാറ്റർ ഡീക്കെ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന സോയില് ആ സോയിലിനെയാണ് ക്യുമോലോ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് സോയിലാണ് ക്യുമോലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോയിലിനാണ് നമ്മൾ ക്യുമോലോ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യുമോലോ സോയിൽ ഓപ്ഷനിൽ വേറെ കുറെ സോയിലുകളുണ്ട് കൊളൂവിയൽ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ വരുന്ന സോയിലാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സോയിലാണ് കൊളൂവിയൽ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലൂവിയൽ സോയിൽ അറിയാലോ റിവർ വഴി ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് അയോലിയൻ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് വഴി വരുന്ന സോയിൽ അങ്ങനെ പല രീതിയിലൂടെ സോയിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ജിയോ ടെക്നിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനും അല്ല സോയിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നത് പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ കാൻഡിലിവർ ബീം ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ടു ജോയിൻ ടു ഫ്യൂട്ടിംഗ് ഇസ് കോണേഴ്സ് രണ്ട് ഫൂട്ടിങ്ങുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കാൻഡിലിവർ ബീം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫൂട്ടി അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് സോയിൽ മേ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സോയിലിൻ്റെ ബയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പാക്ഷൻ വഴി നമുക്കത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം കോമ്പാക്ഷൻ അല്ല സോറി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് കോമ്പാക്ഷൻ അല്ല അത് ഡ്രെയിനേജ് ആണ് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രെയിനേജ് ചെയ്യാം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ ദ പൈൽ യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ലോഡ് ത്രൂ ദ വാട്ടർ ഓ സോഫ്റ്റ് സോയിൽ ടു സൂട്ടബിൾ ബയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബയറിംഗ് സ്റ്റാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പൈല് ഇതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള സോയിൽ സോഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വാട്ടറോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയറിംഗ് സ്റ്റാറ്റത്തിലേക്ക് വന്ന് അത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എൻഡ് ബെയറിംഗ് പൈൽസ് എന്ന് പറയും അടിയിലൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എൻഡ് ബെയറിങ്ങും ഇനി അടിയിലൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റം ഇല്ല നമുക്ക് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സോയിലാണ് അപ്പോൾ ആ സറൗണ്ടിങ് സോയിൽസിലേക്ക് നമുക്കതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ദ ഹൊറിസോണൽ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ എ വാൾ ഓഫ് ഇറഗുലർ ഓഫ് ഇറഗുലർ സ്റ്റോൺ ഈസ് നോണസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ 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 സ്മോൾ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്മോ സ്റ്റോൺസ് ഇങ്ങനെ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തര ആൻസർ വരുന്നത് ലേസിംഗ് കോഴ്സാണ് ലേസിംഗ് കോഴ്സാണ് അങ്ങനെ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വാട്ടറൊക്കെ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോൺസിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് പിന്നെ ബ്ലോക്കിംഗ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രീസ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രീസ് കോഴ്സും ബ്ലോക്കിംഗ് കോഴ്സ് ഒക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഫ്രീസ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഇപ്പൊ ബ്ലോക്കിംഗ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ലൈസിംഗ് കോഴ്സ് ആണ് ബ്ലോക്കിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോർണീസിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന കോഴ്സ് ആണ് കോർണീസിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്രീസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർണീസിന്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് കോർണീസ് എന്താണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വാളിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വാളിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് പോകാനാണ് കോർണീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോർണീസിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നതിനെ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്കിംഗ് കോഴ്സ് എന്നും അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതിനെ ഫ്രീസിങ് കോഴ്സ് എന്നും പറയും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബോണ്ട് നയൻറ
നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കോൺക്രീ നമ്മുടെ സംഭവം ഡാം പ്രൂഫ് ആക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇംപോവിയസ് ആക്കുന്ന പരിപാടി ഇംപോമികൾ ആക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിക്കാണ് ഇൻഡഗറൽ ഡാം പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ എന്തായാലും ഉത്തരം ഡാം പ്രൂഫിംഗ് ആണ് ഡാം പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെറ്റ് ഒരിക്കലും ഡാമ്പിനസ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് വെള്ളം മേളിലേക്കോ താഴെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഡാം പ്രൂഫ് അതാണല്ലോ അല്ലെ അത് മേളിൽ താഴെ കറങ്ങാതിരിക്കാനും അങ്ങനെ പല രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വാട്ടർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആഡ് ഇതുപോലെ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് ഈ മെമ്പ്രൈൻ ക്യൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോളിത്തിലീൻ ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നൊരു ഡാം പ്രൂഫിംഗ് ആണ് അതിലൊരു പ്രത്യേക ഷീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒരു എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം ആണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം ആണ് ആ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഗുണൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗ്രൗട്ടിംഗ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ ഗ്രൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നതും ഗുണൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരും എക്സാം ഓരോ ഇതിൽ വരും നമുക്ക് അപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാനും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി വൺത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ജാംബ് ഓഫ് എ ഡോർ ഓർ വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ വാൾ ഓഫ് ദ ഫേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജാമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ജാമ്പ് ശരിക്കും ജാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഫ്രെയിമൊക്കെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ജാ റിവീൽ ഉത്തരം റിവീലാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് റിവീലാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ജാമിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതൊക്കെ ശരിക്കും ഫിഗർ കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പല വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ജാമിൻ്റെ റിവീലിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ റിവീൽ അടിച്ചു വയ്ക്കാതെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് ഒരു ജാമിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ജാമിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് ഫ്രെയിം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം കാണില്ല ബാക്കി ആ പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമാണ് റിവീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കണം വാളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് നോർമലി എന്ന് തോന്നുന്നു മുള്ളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിൻഡോ ആയാലും ഡോർ ആയാലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു മെമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുള്ളിയെന്നും ഹോറിസോണ്ടലി അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ട്രാൻസും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പറയും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ദ വിൻഡോ പ്രൊജക്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ വാൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന വിൻഡോ ദ വിൻഡോ പ്രൊജക്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വാൾ ഓഫ് ദ റൂം നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ പുറം ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന റൂം ഫോർ അഡ്മിറ്റിംഗ് എന്തിനാണ് മോർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ നമുക്ക് വെട്ടവും അതുപോലെ വെൻറ്റിലേഷനൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതുപോലെ അപ്പിയറൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിൻഡോയാണ് എന്ത് ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന വിൻഡോയാണ് ഡോർമർ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് റൂഫിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് റൂഫിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വിൻഡോനെയാണ് നമ്മൾ ഡോർമർ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർണർ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു റൂമിൻ്റെ കോർണറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിൻഡോനെയാണ് കോർണർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കെളസ്ട്രറി വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിൻഡോയാണ് പള്ളികളിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ചില കോളേജുകൾ കാണാം വീടുകളുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ റൂഫിൽ നിന്ന് തൊട്ട് താഴെ ഇതിപ്പോൾ റൂഫാണെങ്കിൽ റൂഫിൻ്റെ
ഫോർ ഡയറക്ഷൻ നാല് ഡയറക്ഷനിലേക്കും സ്ലോപ്പ് ഉള്ള റൂഫ് എന്താണ് ബട്ട് ദ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഈസ് ഫോമഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ റൂഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഡക്ക് റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെട്രോയിലൊക്കെ ഡക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല അടിയിൽ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ സർഫസിലൂടെയാണ് അല്ല അതല്ല ഡക്ക് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സൈഡിലും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ഫോൾ ഡയറക്ഷനിലും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആയിരിക്കും തിരിച്ചു തന്നെയാണ് തിരിച്ചു തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹിപ്പ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സൈഡിലേക്കും സ്ലോപ്പ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ മേളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ടോപ്പിൽ ഫ്ലാറ്റ് അല്ല നാല് സൈഡിലേക്കും സ്ലോപ്പ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വീടൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഓട് വീടിലൊക്കെ നാല് സൈഡിലേക്ക് ഒന്നുണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റ് ഇല്ല ഈ ഡക്ക് റൂഫിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഗേംബിൾ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ലോപ്പ് നാല് സൈഡിലേക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെട്ടി രണ്ട് രണ്ട് സ്ലോപ്പായിരിക്കും മനസ്സിലാവോ ഇതൊരു സ്ലോപ്പ് ഇതൊരു സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇത് സ്ലോപ്പ് അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് ഗംബിൾ റൂഫ് മൺസാഡ് റൂ ഇതിപ്പോൾ ഗേബിളിൻ്റെ ഒരു അതേ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഗേബിൾ റൂഫിന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ് വന്നിട്ട് വേറൊരു സ്ലോപ്പ് വരും അതാണ് ഗംബിൾ ഗംബറൽ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൺസാഡ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹിപ്പ് റൂഫില്ലേ ഹിപ്പ് റൂഫിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെട്ട് തന്നെയാണ് ഹിപ്പ് റൂഫിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഹിപ്പ് റൂഫിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് മൺസാഡ് റൂഫ് ആണ് നാല് സൈഡിലേക്കും ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും മൺസാഡിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ആ റൂഫെല്ലാം മനസ്സിലായോ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ മനസ്സിലായല്ലേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് സൈഡിലേക്കും സ്ലോപ്പും മേളിൽ ഡബിൾ ലെവലാണെങ്കിൽ ഡക്ക് റൂഫ് ഹിപ്പ് റൂഫ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചിലവർക്ക് തെറ്റി പോകാറുണ്ട് ഡക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആണെന്നും ഹിപ്പിൽ അതില്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മൺസാഡിലും അതെ കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മൺസാഡിലും മേളിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ഗാംബ്രില് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗാംബ്രില് കേസ് പറയണില്ല ഗേബിൾ റൂഫ് മാതിരിയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഗാംബിൾ ഗാംബിൾ ഗേബിളിൽ ഗേബിൾ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ റൂഫാണ് ഗാംബിളിൽ എന്ത് വരും അത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു സ്ലോപ്പ് വേറെ എക്സ്ട്രാ വരും അതാണ് ഗാംബിൾ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റെയർ ഇത് ദ സ്റ്റെയർ ഇൻ വിച്ച് ദ സ്ട്രിംഗർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഹാൻഡ് റൈ കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് നോ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ലാൻഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ പുതിയ തരത്തിലുള്ള വീടുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റെയറാണ് ഇതിൽ ലാൻഡിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 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 വളഞ്ഞൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഇതിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡിങ്ങോ ലാൻഡിങ്ങിൽ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് കാണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ സാധനത്തിൽ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഓരോ ലാൻഡിങ് ഓരോ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ലാൻഡിങ്ങിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളില്ല ആ ലാൻഡിങ് ചിലപ്പോൾ കാണാം എന്നാലും ഓരോ ഇതിൽ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് ഈ സാധനത്തിൽ ഇല്ല ഇടക്ക് ഇടക്കൊന്നും ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് കൊടുക്കില്ല ഇവിടെ ഒരു ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് അറ്റത്ത് ഒരു ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് ഇതാണ് ശരിക്കും എന്ത് ജോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോഗ് ലങ്കഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കയറുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല വൈഫർ ഗേറ്റ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് നമ്മോടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റും ക്വാർട്ടർ ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇങ്ങനെ കയറി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്വാർട്ടർ ടേൺ ചെയ്യണതാണ് ക്വാർട്ടർ ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് സ്റ്റെയറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് സ്റ്റെയർ ഇല്ല അല്ല ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് ഇല്ല ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ നമ്മൾ വാ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് ബാലിസ്റ്റർ അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഫ്ലൈറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ ശ്ര സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതു
നമ്മുടെ കോട്ടുകൾ തമ്മിലൊരു നല്ല ബോണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൂസ് മാസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഫ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം അടർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പീലിങ് എന്ന് പറയും പീലിങ് ഓർത്തിരിക്കാൻ മയിൽ പീലി അടർത്തിടുകയാണ് ഒരു ഓരോരുത്താൽ മതി അതാണ് പീലിങ് ബ്ലിസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്ലിസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈർപ്പം കെട്ടിക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ക്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി തിളങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ പീലിങ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഫ്ലൈക്കിങ് ആണ് ഫ്ലൈക്കിങ് ലൂസ് മാസ്സായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അതിൻ്റെ ബോണ്ട് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈക്കിങ് പീലിങ് എന്നൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല ഇതിൻ്റെ പക്ക ഫീറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ദ ഇമാജിനറി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ഇൻ്റർസെഷൻ ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഹെയർ അറ്റ് ദ ഡയഫ്രം ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഡയഫ്രം അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജെ ഡയഫ്രം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെലസ്കോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഫ്രവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഗ്ലാസ്സും തമ്മിലൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈനാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പീസും ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസ്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ലൈനാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസ് ഡേറ്റം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റഫറൻസ് ആയിട്ട് ബീൻ സി ലെവൽ ഡേറ്റം ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഡേറ്റം ലൈൻ പിന്നെ ഇമാജിനറി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ എലിവേഷൻ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരേ എലിവേഷനുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ ലൈൻ എന്ത് ലൈനായിരിക്കും കോണ്ടൂർ ലൈനായിരിക്കും പ്ലംബ് ലൈൻ ലെവൽ ലൈനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ലെവൽ സർഫസിലുള്ള ലൈനാണ് ലെവൽ ലൈൻ പ്ലംബ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ലെവൽ ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് താനെ ഭൂമിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന ലൈനാണ് പ്ലംബ് ലൈൻ ഈ പ്ലംബ് ലൈൻ എന്ന് ഒരിക്കലും എന്തല്ല പമ്പ് ലൈൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും എന്തല്ല അത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യില്ല അല്ല കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യില്ല അത് തമ്മിൽ പാനൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും പാനൽ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് എ സർവ ഈസ് കോൾഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ലൈനാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സർവേ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സർവേയിലുള്ള പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സർവേയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബിയറിങ് ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സർവേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഫോർ ബെയറിങ്ങും ആദ്യം ഫോർ ബെയറിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബാക്കോട്ട് എടുക്കുന്ന ഇതാണ് ബെയറിങ് ആണ് ബാക്ക് ബെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ നോർത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ബെയറിങ് ആണ് ട്രൂ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിങ് മാൻറ്റി മെറി ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മാൻറ്റി ബെയറിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ബെയറിങ്ങുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സർവേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സർവേയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബിയറിങ് ആണ് എന്ത് ഫോർ ബെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർവേർ ആണെങ്കിൽ റിസർവേറിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വൺ നോട്ട് സെവൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റിൽ ഫോർട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സ്പിൽവേയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ ഓർക്കണില്ലേ എഫ് ആർ എല്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം കളയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്താണ് ഈ വാട്ടർ ലെവൽ എഫ് ആർ എല്ലിനേക്കാളും മുകളിലേക്ക് പോകും മറ്റേ മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ റെയിനിങ് സീസണിൽ എത്തുന്ന മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവലാണ് ആ ആ ഒരു ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഹെഡ് ഫ്ലോ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഫ്ലോ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവലാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം അപ്പോൾ ഈ എഫ് ആർ എല്ലിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് സ്പില്ല് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ എഫ് ആർ എന്ന് തന്നെ എന്താണ് ഫുൾ റിസർവർ ലെവലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഹെഡ് ഫ്ലോ ലെവലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൽ വേറൊരു കേസ് ആണെന്ന് വിട്ടുപോയി പറയാൻ പറയാനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ്
కోడ్ కూడా చేంజ్ చేయలేదు అమ్ అంగోడు ఇంకోడు ఒక మాట్లాడ పడినారు సో డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆడు క్లీనోగ్రాఫ్ క్లీనో మీటర్ అన్న మనకి యాంగిల్ మెషర్ చేయాన్ వేండిట్లో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆడు ఇంకా ఏంటంటే టెలిస్కోపిక్ క్లీనోమీటర్ అంటే సాదా క్లీనోమీటర్ అండి ఇది ఇంకా ఇంకా సాధన తాడేకాడు నమ్మ పొక్కడం తిరిచి ఈ సాధన అంగోడు ఇంకోడు మారి నాకు కూడా యాంగిల్ కిట్టు అదాన్ని క్లినో మీటర్ అని పడిన సాధన అప్పుడు ఈ పెంటాగ్రాఫിന്റെ మెయిన్ ఫంక్షన్ നമ്മൾ ఉపయోగించుకున్న ఎడోగ్రాఫ్ ఆണല്ലോ ఎన్ఆర్జ్ ചെയ്യാൻ సింగేజ్ ప్లాన్ చెర్దాకാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് വലുതാക്കാനും പെന്റഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ മെയിൻലി നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാനിനെ ശ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രിങ്കേജ് പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ പെന്റഗ്രാഫ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഒന്ന് പ്ലാനിങ് മീറ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എച്ച് എഫ് എൽ പഠിച്ചു ഫോർ ബയറിങ് പഠിച്ചു ലെവൽ ലൈൻ പഠിച്ചു ലെവൽ ലൈൻ അല്ല കോണ്ടൂർ ലൈൻ ആണ് ആക്സ് വരുന്നത് എല്ലാവരും ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക അടുത്ത എൻ്റെ ആക്സ് ആ ആൻസർ ഏതായിരുന്നു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈക്കിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഏതാണ് പറലൈൻ പഠിച്ചു ജോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർ പഠിച്ചു ഡക്ക് റൂഫ് പഠിച്ചു ഡക്ക് റൂഫ് സ്ക്രൈ മീറ്ററിങ് ബേ വിൻഡോ റിവീല് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡാം പ്രൂഫിംഗ് ഫേസിംഗ് ബോണ്ട് ലേസിംഗ് കോഴ്സ് ബിയറിംഗ് പൈല് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏതാണ് ആൻസറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആൻസറിലേക്ക് നോക്കുക സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിങ് പറഞ്ഞു ക്യുമുലോസ് സോയിൽ പറഞ്ഞു ഇമ്പർഗ് ഡിമ്പർ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു വെറ്റ് റൂട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏതാ പഠിച്ചേ വർക്കബിലിറ്റി പഠിച്ചു ഫെറോ സിമെൻറ്റ് പഠിച്ചു അഗ്രിഗേറ്റ് പഠിച്ചു ട്രൈകാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റ് പഠിച്ചു സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചു കാൽസിനേഷൻ പഠിച്ചു കോഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻ സാൻഡ് എല്ലാം പഠിച്ചു പിന്നെ പോർസിലിൻ എന്നാന്ന് പഠിച്ചു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നൂറ്റൻ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു ഫയർ ബ്രിക്ക് പഠിച്ചു ഫയർ ബ്രിക്ക് അറിയല്ലോ കോമൺ ബിൽഡിംഗ് ബ്രിക്ക് ആണ് അവൾ പഠിച്ചത് കോമൺ ബിൽഡിംഗ് ബ്രിക്ക് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ലാ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഡ്രോയിങ് പഠിച്ചു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും തറവായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് വീഡിയോ കണ്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു